ಈಗ ನಾವು ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ನಾನಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಕಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಕಡಿದಾದ ಅಥವಾ ಕಡಿ ಅಂತ ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚು ಕೊಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡು ಕತ್ತರಿಸು ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿ ಕಡಿದಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾನಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ನಾನಾರ್ಥ ನುಡಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಾರ್ಥ ನುಡಿಗಳು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನಾರ್ಥಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಬರ ಅಂಬರ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಬರ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಗಗನ ಅಂಬರ ಪದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡ ಅಂಬರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅರಿ ಅರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ವೈರಿ ಶತ್ರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅರಿತುಕೋ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಊರು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಆ ಊರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಾರ್ಥ ಬಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಗಾಳಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೂವು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲಿ ಕಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಶೂರ ಕಲಿ ಭೀಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನ ಶೂರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂರ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಾರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಗುಳು ಮುಗುಳು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಗುಳು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಕುಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣ ನೋಡಿ ಕರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಕವಿ ಕವಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಕಣನನ್ನು ನಾವು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಘು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಗುರು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದಾತಂ ಗುರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ನೋಡಿ ದ್ವಿಜ ದ್ವಿಜ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ದ್ವಿದಳನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೋಟದ ಮಡಿ ತೋಟದ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಗಳು ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಟ್ರೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಮಾರು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಕೂಡ ಅದು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೈತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಲರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇದೆ ಇದೆ ಆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಪದಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದು ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಅಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕುಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೃತ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕುಣಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಕುಣಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಾವು ಹರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೊಂಗೆ ಮರದ ಒಂದು ಬಂಚನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೊಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಹರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರ ಕಡೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹರಿಯುವಿಕೆ ಹರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರನ್ನ ಹರಿಯುವುದು ಅವೆಲ್ಲ ಹರಿಯುವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕವಿ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಕಬ್ಬಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸ
ಕುಲ ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವಂಶ ಅಥವಾ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಮತ ಮತ ಅಂದರೆ ಮತದ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಭಾರತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮತ ಅಂದರೆ ಓಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕೈ ಎತ್ತೋದನ್ನೇ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಜ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರ ಮೂನ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ದೊರೆ ದೊರೆಯನ್ನು ರಾಜ ಅಂತೀವಿ ಒಡೆಯ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅರಸ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಡಿ ಕಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿತಾರೆ ಕಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಕಡಿದಾದು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಇನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಡಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನಾನಾರ್ಥಕ ನುಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಬರ ಆಕಾಶ ಬಟ್ಟೆ ಅರಿ ವೈರಿ ತಿಳಿ ಊರು ಹಳ್ಳಿ ತೊಡೆ ಎಲರು ಗಾಳಿ ಹೂವು ಕಲಿ ಶೂರ ಕಲಿಕೆ ಕುಡಿ ಮುಗುಳು ಕುಡಿಯುವಿಕೆ ಕರ್ಣ ಕವಿ ಕುಂತಿಪುತ್ರ ಗುರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಹ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವವ ದ್ವಿಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಲ್ಲು ಮಡಿ ಶುದ್ಧ ನಿಧನ ತೋಟದ ಮಡಿ ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬಣ್ಣ ಜಾತಿ ಷಟ್ಪದಿ ಭ್ರಮರ ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯ ಕುಣಿ ತಗ್ಗು ನೃತ್ಯ ಹರಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಗೆ ಹರಿಯುವಿಕೆ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಗ ಮುಸುಕು ರಾಗ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡಿನ ರೀತಿ ಕುಲ ಜಾತಿ ಸಂತತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಓಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜ ಚಂದ್ರ ದೊರೆ ಒಡೆಯ ಅರಸ ಕಡಿ ಖರ್ಚು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕತ್ತರಿಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ